Yo guys, uh, kumusta kayo? Uh, welcome pala sa channel ko no guys. Uh, sa video na to guys, is tuturuan ko yung paano mag basic video editing sa gamit kong software no guys. Ako nga pala si JCL guys. Uh, bago lang ako sa YouTube. Nakakagawa ko lang ng account. At uh, dati na ako nag-edit ng mga video pero di ako nagpo-post-post no guys. Ngayon lang halos. So gusto ko lang din i-share sa inyo yung knowledge ko about video editing no guys ituturo ko sa inyo kung paano yung mga basic sa gamit kong software ang gamit ko palang software guys is uh, DaVinci Resolve 17 no guys uh, isa siya sa mga powerful software na video editing no guys katulad ng Premiere Pro Final Cut Pro And, at kasama na yung DaVinci Resolve no guys at sa tatlo na yun guys yung DaVinci Resolve lang ang may pre version ang Premiere, Premiere Pro is kailang mag monthly subscription sa kanila at ang Final Cut Pro naman is kailangan mo siyang bilhin uh, one time pay siya no guys around $300 siya ta. at ang DaVinci Resolve naman is may paid version din siya around $300 pero dun tayo sa pre version kasi kung nag umpisa ka pa lang naman at wala namang wala, wala namang budget doon muna tayo sa pre kasi halos powerful yung pre version nila no guys wala namang pinagkaiba doon sa studio kundi yung mga tools lang so mag start na tayo uh, punta kayo sa tab guys uh, search nyo lang is black magic magic design then punta tayo sa website click lang ayun yung website nila guys talagang powerful software to no guys so ito yung pre download guys click nyo lang Ayun yung mga gawa nila guys. Nagawa sa Da Vinci. Hollywood film siya no guys. Ganyan siya ka powerful. At uh, ang kagandahan kasi sa Da Vinci Resolve is yung color grading nila guys. Talagang yan yung mga ginagamit ng taga Hollywood no guys. Tingnan nyo yan. Mga workflow nila. So start na tayo. Download lang. Kung wala pa kayong installer no guys. Ayan guys yung mga OS. May, pwede nyo rin yung 16 pero I suggest na lang na 17 na lang kasi alas same naman sila pwede rin yung 16 so click nyo lang tong windows yan konting ano lang guys ha konting details nyo lang then register so yung pag the download guys matic na yun at yung pag install is parang common software lang no guys, hindi ko na ituturo so tara, punta na tayo so yun guys no, na download nyo na and na install na, click na natin to so guys uh, quick reminder lang pala guys sa uh, DaVinci Resolve no medyo matas yung specs na requirements nyo no guys uh, mas okay siguro yung mga gaming desktop kasi more on GPU kasi yung DaVinci Resolve masyado syang nagbe-base sa GPU no guys kaya kailangan mataas yung video card natin so click natin tong new project click natin edit uh, basic edit yung topic natin basic edit so yun guys no missing ko lang itong mga ano na tumamaya na so i quick quick explanation lang dito sa mga tab guys uh, dito sa media is for importing files, mga video, mga sounds. That ng pag-import dito no guys. Uh, and then next tab is edit. Dito tayo halos magtatrabaho guys. Magtitrim, magkakat, mag add ng mga ano, mga soundtrack, sound effect. Diyan lahat no guys. Halos dyan lahat ng gagamitin natin guys. Then yung fusion tab. Ang Fusion tab naman guys is para siyang After Effects ng Adobe Premiere. Yung mga visual effects dito, mga masking, medyo advanced na nun na rito no guys. Tsaka na natin pag-aralan to. So dito sa color, color grading dito natin. Kukulayan yung mga video natin no guys. Sa ngayon guys, cover ko lang is color correction kasi medyo matrabaho to no guys. Siguro gagawin ko lang ng ibang video. So next natin is Perlite para sa mga sound natin para sa mix mixer no guys. So next is Deliver tab. 
dito na natin i-render yung project natin na natapos then upload na sa kung saan mang social media no guys so balik na tayo sa edit tab click natin to media pool then dito natin i-import yung mga video natin mabilisan lang no guys so kung mar marami na yung clips nyo guys kailangan gumawa na kayo ng folder or new bin gawin nyo nung video kasi guys kailangan natin maging organized kasi pag labo labo na yung mga files natin dyan tayo rin mahirapan kaya gawa tayo ng folder so para alam natin kung saan natin kukunin yung mga files natin then spx sound effects no then huwag na tayong gumawa ng timeline ano ha timeline folder dito na tayo gagawa para hindi na natin click ng click then right click guys uh, create timeline create eh may timeline na tayo so mag import na tayo ng video natin dito tayo sa video folder natin then right click import or control i no shortcut key then nasa desktop yung ano ko yan kiklik ko lang So, nandyan na sa uh, ano natin, video folder. So, select natin lahat. Then, drag and drop lang. Ayan, may kanya-kanya naman tab yan, guys. Eh. Dito, is audio. Then, video, ayan, oh, green and blue. Ayan yung default, default color nila, no, guys. Pero, pwede natin palitan yan, guys. Nasa atin. Right click lang. Click ito, lip color. Magagamit nyo yan, guys, pag marami na kayong ine-edit. Lalo na pag patong-patong na. Halimbawa, dito sa sound natin is default green kailangan natin baguhin yung iba yung sound effect yung mga linalagay natin na ambient sound so ganun i-explain ko rin yun pag sa ibang video guys kung gusto nyo yung i-delete yung default sound di backspace lang or delete then ayun na guys no tuturo ko lang yung basic trim no kung paano mag trim pwedeng ganito guys click nyo lang lalabas yung icon na yun and drag and drop or yung isa ganyan din pareho lang ano guys, ayan, button na so, meron pang isa guys, no, itong blade tab click lang natin may pulang guhit dyan, kung nakikita nyo naman sa screen natin so, click lang, then click natin tong select arrow then click, then delete or backspace select natin, i-adjust lang natin, so, okay na yung shortcut nito guys, yung blade B tas A, yung select mode Then, ba, oh, satisfied na tayo dyan, no, guys. Mag-insert na tayo ng sound natin. Ito tayo, song. Then, control I lang. Import media. Then, sound track kahit ano dito. Yan, drag and drop lang, guys. Oh. Yan, lalabas sya. Yan, may sounds na tayo, no. Kaso, guys, mahaba sya, no. I-cut natin. Blade tab. Then, click. Then click, then control A A, tas backspace, yan, okay na, kapantay na. Kung gusto nyo naman ng, ano guys, ng uh, parang cinematic look ba, gusto nyo ng black bars, may two ways yun guys eh, dito tayo sa effect li effects library, then effects, ito tayo dito sa adjustment clip, click nyo, then drag nyo lang dito sa taas tapos dito sa so inspector dito lahat alis ng option ng mga in-import natin no guys so, dito dito sa crop top and crop bottom lang tayo no guys ayun adjust mo lang ayun lalabas na sya ayun 107 dapat pareho 107 din ayun so hanggang dito lang to mapuputol yan guys pag mawawala tong black bars ayun kasi hindi sya naka adjust so ang gagawin natin is click natin drag and drop Hanggang dulo. Ayan guys na. No? May black bars na tayo. Yung second way naman guys. Is. Delete muna natin to. Hit tayo sa timeline. Natin sa master. Kasi nandito yung timeline natin. So dito sa timeline. Then punta tayo dito sa output lang. Ayan yung mga size no guys. 235. Anaknik kasi yung timeline. Then ulitin natin guys. 35 and guys no all the way na yun hindi na kailangan mag adjust so okay na tayo pukulayan na natin ngayon punta tayo sa color tab 
Ito, mas ano to, mas kita natin yung kulay. Color correction lang gagawin ko na guys. Unahin natin itong contrast. Ayan guys, medyo tapangan natin. Tapos shadow. Ayan. Tapos itong temperature guys, to parang panahon to no. Maaraw or maulap. Then color boost. Ayan ba? Ayan. Gusto ko na yun guys. Gusto ko yung kulay na yun na ma-apply lahat dito. So, gagawin ko is, kiklik ko to. Then, right click ko yung nakulayan na. Then, punta ako sa apply grade. Click mo. Ayan. Meron na yan. Ganun din sa iba, no guys. Ulit-ulit lang siya. Same process lang. Click. Then, right click sa may kulay. Apply grade. Then, click ulit. Same process lang guys. Hanggang sa mga apply nyo lahat. And guys, parang cinematic na siya, no? So, dito sa pair light, yan. Nakikita nyo yung mga sounds. So, tapos na tayo, i-re-render na natin. So, eto na, no, guys. So, satisfied na tayo, no? I-click nyo to dito sa Add to Render Queue. Kung saan nyo gustong i-save, save mo na natin sa desktop. Okay na yung untitled. Eto. Ayan na. So, desktop na yun, no? So, makikita nyo rito, guys, sa render queue. I-click nyo tong render all. Click nyo lang. Magre-render na yun, guys. Ready to upload na yun. Pagkatapos, pag, pagkatapos na ma-render. Mabilis lang siya, no, guys? Kasi, konti lang tips natin. Eh. Pero kung nasa 50 clips yan or 60, matagal yan, guys. Lalo na kung 4K, no? So, hintayin lang natin matapos. Then, okay na eh, guys. Ayan. So, hanggang dito na lang, no, guys. Uh, sana na natuto kayo sa akin or may natutunan kayo ngayon sa video na to. Sa mga next video ko, guys, eh, tuturo ko yung pag-breakdown naman, no, guys. So, sana supportan nyo yung page ko, guys, kasi bago lang ako sa YouTube. Huwag nyo kalimutan ni like yung video ko and subscribe. Salamat guys sa inyo. Then, see you sa next video no guys. Salamat.